আসসালামু আলাইকুম এন্ড গুড ইভিনিং আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং খুব সুন্দরভাবে ক্লাসে জয়েন দিয়েছেন আমি খুবই খুশি হয়েছি যে আপনারা খুব ভালোভাবে জয়েন দিতে পারছেন প্রথম ক্লাসেই আপনি হচ্ছে সাকসেস হয়েছেন জয়েন দেওয়াতে অনলাইনে ক্লাসে জয়েন দেওয়াটাও একটা ধরেন পরীক্ষা হ্যাঁ এটাতে আপনারা পাস ওকে তো এখন আমরা তো ফ্রিল্যান্সিং করব ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে অনেক কিছুই আমাদের অজানা আপনি ক্লাসটা শেষ পর্যন্ত দেখেন ইনশাল্লাহ আমি এতটুকু গ্যারান্টি দিতে পারি আপনি এমন কিছু জানবেন যেটা আপনি আগে জানতেন না এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে বর্তমানে বলা চলে অধিকাংশই আমরা প্রতারণার শিকার হই এবং চারপাশে আসলে প্রতারণা দিয়েই আর কি ভরে গেছে তো এই ক্লাসটা আপনি যদি শেষ পর্যন্ত করেন তাহলে এতটুকু গ্যারান্টি দিতে পারি যে আপনি আমার এখানে হোক অথবা যে কোথাও হোক কখনোই কোনো প্রতারণার শিকার হবেন না ইনশাল্লাহ যাই হোক প্রথমত আমরা বেশ কয়েকটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ফ্রি কোর্স তারপর আমার পরিচয় আমার নাম হচ্ছে কাজুল ইসলাম রিপন যার সাথে কথা হয়েছে আপনার অথবা ভিডিওতে দেখেছেন তারপর ফ্রিল্যান্সিং এর সম্পূর্ণ ধারণা আমি দিব ফ্রিল্যান্সিং জিনিসটা কি কিভাবে করতে হয় কোনটার চাহিদা বেশি সব প্রমাণ সহকারে আমি তুলে ধরব আমার মন গড়া কোনো কথা বলবো না যুক্তি এবং প্রমাণ এটা আপনাদেরকে বললে আপনারা নিজেরাই বিবেচনা করতে পারবেন নিজেরাই বের করতে পারবেন আসলে কোনটা চাহিদা বেশি কোনটা চাহিদা কম কোনটা করলে আপনার সাকসেস হবেন কোনটা করলে হবেন না তারপর বলবো যে ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরে প্রতারণার হাত থেকে কিছু উপায় আমি আপনাদেরকে বলে দিব টিপস দিয়ে দিব আর গ্রাফিক ডিজাইন শিখে জীবনে কি করতে পারবেন আদৌ আপনার জীবনে উন্নতি হবে কিনা সেটা আপনি বুঝতে পারবেন ওকে তো প্রথমত আমি ফ্রি কোর্স দিয়ে শুরু করি আমরা অনেকেই ইন্টারেস্টেড হচ্ছে ফ্রি কোর্স করার ক্ষেত্রে হ্যাঁ খাইরুল ভাইয়া কিছু বলবেন আচ্ছা তো আমরা অনেকেই ইন্টারেস্টেড আসলে ফ্রি কোর্স করার ক্ষেত্রে আমি প্রথমেই আপনাদেরকে একটা কথা বলি আমি যদি ফ্রি মানুষ চাইতেই পারে কোনো প্রবলেম এটা খারাপ কোনো কিছু না যদি সরকার থেকে হয় তাহলে এক জিনিস সরকার তো আমাদের অনেক দায়িত্বই নিয়ে নেয় যদি সরকার প্রোভাইড করে সেটা অন্য কথা তো তাছাড়াও আমরা অনেক সময় এক্সপেক্ট করি তো আমি যদি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি অথবা অন্য কেউ যদি আপনাকে প্রশ্ন করে যে আমার অফিসে আপনি চাকরি করবেন কিন্তু আপনাকে আচ্ছা তো আমি যদি আপনাদেরকে বলি যে আমার অফিসে আপনি অথবা অন্য কোন অফিসে আপনি চাকরি করবেন কোনো বেতন দেওয়া হবে না আপনারা কিন্তু করবেন না কেউই করবে না আমি নিজেও করব না কিন্তু তাহলে একটা প্রশ্ন আমাদের মনের মধ্যে এসে যায় যে আসলে আমরা তো চারপাশে অনেক দেখি যে বাংলাদেশে অনেকেই ফ্রি করাচ্ছে ফ্রি ট্রেনিং তারা কিভাবে করাচ্ছে তো আমি হোক অথবা অন্য কেউ হোক আমি যে আমার সময় এবং মেধা খরচ করে আপনাকে পড়াবো কেন পড়াবো আমার সময় নষ্ট হবে আমার মেধা নষ্ট হবে এগুলো খরচ করে আমি নিজের সময় নিজের খেয়ে নিজের টাকা খরচ করে আপনাকে কেন ফিরিতে পারবো আপনি তো আমার আত্মীয় স্বজন না তাহলে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে এর ভিতরে কোনো গভীর উদ্দেশ্য থাকে আপনি হয়তো বা দুইটা ফ্রি ক্লাস করবেন তারপর আপনাকে বলবে যে গ্রাফিক ডিজাইন শিখতে অনেক টুলস লাগে অথবা ডিজিটাল মার্কেটিং শিখতে অনেক টুলস লাগে আপনাকে ট্রেনিংটা আমি ফ্রি করাবো বা টুলস গুলোর জন্য আপনাকে টাকা পে করতে হবে ট্রেনিং আপনি ফ্রি পাচ্ছেন তো আমিও আপনাদেরকে সেম কথাটা যদি ঘুরাই বলতাম যে আমার ট্রেনিংটা ফ্রি বাট আপনাকে গ্রাফিক ডিজাইন শেখার জন্য যে টুলস এবং অ্যাপস গুলো দিব সেগুলোর জন্য আপনাকে পাঁচ হাজার ছয়শো টাকা অথবা আট হাজার একশো টাকা দিতে হবে ব্যাপারটা কিন্তু ঘুরে ফিরে একই দাঁড়াচ্ছে বাট এই জিনিসগুলো আমি করি না কারণ আমি প্রফেশনাল পার্সন এগুলো লুকানো কাজ অথবা কথা আমি ছাত্র ছাত্রীদের সাথে অথবা মানুষের সাথে বলি না তো নিশ্চয়ই আমাদেরকে বুঝতে হবে আসলে এরকম ফ্রি কোনো কিছু নাই যদি কেউ পড়িয়ে থাকে তাহলে সেটা আপনার হচ্ছে তাদের নির্দেশ্য কোনো উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য এটা আপনারাই বিবেচনা করতে পারবেন অথবা যাচাই করতে পারবেন যাই হোক এটা ছিল ফ্রি কোর্স সম্পর্কে একটা প্রশ্ন মানে আপনাদের অনেকের যে প্রশ্ন তার আলোকে আমি আর কি আলোচনা করলাম আচ্ছা আমার পরিচয় দিই পরিচয় দেওয়ার পর আপনাকে কিছু প্রশ্ন করার সময় দিব 
আপনারা অবশ্যই যে টপিক পড়াবো ওইটার উপরে প্রশ্ন করবেন অন্য প্রশ্ন করবেন না কারণ আমি শেষে গিয়ে আপনাদের একটা সময় দিয়ে দিব ওই সময়ের মধ্যে আপনাদের মনে যত প্রশ্ন আছে সব করবেন তো আমার নাম হচ্ছে কাজিউল ইসলাম রিপন আপনারা অনেকেই জানেন কাজিউল সার নামে তো আমি মূলত একজন ফ্রিল্যান্সার এবং ট্রেইনার আমি ফ্রিল্যান্সিং প্রফেশন শুরু করি দুই হাজার দশ সাল থেকে টু থাউজেন্ড টেন দুই হাজার ফ্রিল্যান্সিং শুরু হয় আর দুই সাল থেকে আমি ট্রেনিং দেওয়া শুরু করি তার মধ্যে অধিকাংশ সময় আমি আইসিটি মিনিস্ট্রির আন্ডারে ট্রেনিং করেছিলাম সরকারি ভাবে এটা আমার ছয় বছরের অধিক হবে সিক্স ইয়ার্স প্লাস ছয় বছরের অধিক হবে আমি আইসিটি মিনিস্ট্রির আন্ডারে বিভিন্ন সরকারি কলেজে যে ল্যাব গুলো থাকে ওইটার আন্ডারে ট্রেনিং দিয়েছি এটা আমি ছিলাম উল্লেখযোগ্য যেমন বগুড়া আজিজুল হক কলেজ বগুড়া মুজিবুর রহমান মহিলা কলেজ রংপুরের মধ্যে কারমাইকেল কলেজ আপনারা চেনেন অনেকেই বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় বেগম রোকেয়া মহিলা কলেজ রংপুর সরকারি কলেজ তো এরকম আসলে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি যে কলেজগুলো এবং ইউনিভার্সিটি লেভেলে আর কি আমি ট্রেনিং দিয়েছিলাম কারণ সরকারি ল্যাবগুলো এই কলেজের মধ্যে থাকে যাই হোক সরকার চাইলে যে কোনো সময় ওই ল্যাবগুলো ইউজ করতে পারে আর তাছাড়াও দুই হাজার একুশ সালে আমি আইসিটি মিনিস্ট্রি থেকে বেস্ট ট্রেইনার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলাম এটা অনলাইনের উপরে মানে আমি অনলাইন মানে করোনার সময় আর কি অনলাইন ট্রেনিং এ যে সাকসেস আছে সেই সাকসেস এর উপরে বেস্ট ট্রেইনার অ্যাওয়ার্ড দিয়েছিল আইসিটি মিনিস্ট্রি থেকে এবং তাছাড়াও দুই হাজার সতেরো সালে এটা হচ্ছে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান আর দুই হাজার সতেরো সালে জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি ইউএসএ আমেরিকা থেকে আমাকে সার্টিফাই করা হয় যে আমি একজন গ্রাফিক ডিজাইনার অ্যান্ড ট্রেইনার আমি নিজে গ্রাফিক ডিজাইন পারি এবং ট্রেইনার হিসেবে ছাত্র ছাত্রীদেরকে পড়াইতে পারব এটা আপনার হচ্ছে ইউএসএ আমেরিকা থেকে আমাকে সার্টিফাই করা হয় তখন আমি আইসিটি মিনিস্ট্রির আন্ডারে চাকরি করি তাছাড়াও আমার লাইফের একটা সময় আমি সাইফুটস হয়তো বা আপনারা জানেন সাইফুটসে ইংলিশের টিচার হিসেবে ছিলাম এটা সালটা আমি এই মুহূর্তে বলতে পারতেছি না পনেরো হবে সম্ভবত আর দুই হাজার উনিশ সালের দিকে হ্যাঁ ব্র্যাকের ইনস্টিটিউট অব স্কিল ডেভেলপমেন্ট আইএসডি ইনস্টিটিউট অব স্কিল ডেভেলপমেন্ট এই ব্র্যাকের আন্ডারে আমি ইংলিশের সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে ছিলাম তো এই হচ্ছে আমার বায়োডাটা তাছাড়াও আমার সম্পর্কে আপনাদের যদি এডিশনাল কোনো ইনফরমেশন দরকার হয় আপনারা এই গুগলে গেলে আপনারা গুগল অনেকেই চেনেন এখানে জাস্ট আমার নামটা যদি লেখেন কে এ জেড আই ইউএল কাজিউল লেখার সাথে আপনার নেট যদি ঠিক থাকে মানে আপনার ইন্টারনেট যদি মোটামুটি ফাস্ট থাকে তাহলে দেখবেন যে এই সাজেশনে আমার নামটা চলে আসছে অথবা এটুক একটু লেখবেন লেখলেই পেয়ে যাবেন এই কাজুল ইসলাম রিপনে টাচ করার সাথেই দেখবেন যে আমার লোকেশন চলে আসছে যেখান থেকে আমি ট্রেনিং করাচ্ছি এই মুহূর্তে এটা হচ্ছে আমার লোকেশন দেওয়া আর এটা হচ্ছে আমার লিঙ্কডিন আইডি এটাও সেম নামে কাজুল ইসলাম রিপন আপনারা অনেকেই লিঙ্কডিন সম্পর্কে জানেন অনেকেই জানেন না এটা একটা প্রফেশনাল সোশ্যাল মিডিয়া ওয়েবসাইট ফেসবুকের মতোই বাট এখানে যারা প্রফেশনাল পার্সন তারাই থাকে আর এখানে আমার ফেসবুক আইডি আছে আমার এটা হচ্ছে পার্সোনাল ফেসবুক আইডি এটারও নাম হচ্ছে কাজিউল ইসলাম রিপন আমার ইউটিউব চ্যানেলটা আপনি পাবেন এই নিচের দিকেই এই যে দেখেন ইউটিউব এগুলো হচ্ছে আমার অ্যাকাউন্ট টুইটার আপনার হচ্ছে ইনস্টাগ্রাম ড্রিবল এটা হচ্ছে আমার ইউটিউব চ্যানেল ইউটিউব চ্যানেলের নামও আমার সেম কাজুল ইসলাম রিপন তো আমার এই চ্যানেলটার মধ্যে বাংলাদেশের পঞ্চাশটা জেলার এগারোশো ছাত্র ছাত্রীর ইনকামের লাইভ প্রমাণ আমি দিয়েছি এই ভিডিও যে গেলে আপনি দেখতে পারবেন অনেক ছাত্র ছাত্রী আছে যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে অনলাইনে ট্রেনিং করে ইনকাম করতেছে তো তার মধ্যে কিছুদিন আগে মাস তিনেক আগে আমার চ্যানেল আই একটা ইন্টারভিউ পাবলিশ হয় করোনার সময় আমি ট্রেনিং করিয়েছিলাম 
বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গার ছাত্রছাত্রীদের এটার উপরে আর কি তারা ইন্টারভিউ একটা পাবলিশ করে এই হচ্ছে আমার পরিচয় আপনাদের যদি কোনো কিছু জানার থাকে আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন কারো কি প্রশ্ন আছে কোনো যদি থাকে তাহলে মাইক্রোফোনের মধ্যে টাচ করে আনমিউট করে প্রশ্ন করতে পারেন फ्रिलान्सिंग सम्पर्क सम्पूर्ण धारणा दरकार आज फ्रिलान्सिंग विषय फ्रिलान्सिंग जिन तो फ्रिलान्सिंग मुक्त पेशा मुक्त पेशा बोलते कि आपनी जो क्या करबाइनकाम कर बस थे अपना मन चाहले क्या करब मन चाहले क्या करबा एक प्रश्न क्यों एक जो बोलें तो रिक्शा वाले की बस थे जो रिक्शा चालाई की बस थे को एक उत्तर दें क्यों एक जन इलेक्ट्रिसियन हई मान इलेक्ट्रिसिटी क्या करी बस नई जर बसा इलेक्ट्रिसिटी प्रब्लेम তাদের বাসায় গিয়ে আমি কাজ করে দিয়ে আসি যেহেতু আমার কোনো বস নাই আমি স্বাধীনভাবে করতে পারি আমার কোনো বাধা ধরার নিয়ম নাই আপনার বাসায় প্রবলেম হয়েছে আপনি যদি আমাকে ডাকেন আমার মন যদি না চায় আমি যাব না আমি বলবো যে ভাই আমি ব্যস্ত আছি আমি কাজ করব না আজকে আপনার বলার কিচ্ছু নাই তার মানে আমি একজন ফ্রিল্যান্সার তাহলে একজন রিক্সাওয়ালাও ফ্রিল্যান্সার একজন রাজমিস্ত্রিও ফ্রিল্যান্সার একজন ইলেকট্রিশিয়ান যিনি আছে ইলেকট্রিসিটির কাজ করে উনি একজন ফ্রিল্যান্সার তাহলে তারা যদি ফ্রিল্যান্সার হয় আপনি আমি এগুলো কি রাজমিস্ত্রির কাজ করতে পারবো রিক্সা চালাইতে পারবো সম্ভব আমাদের দ্বারা সম্ভব তো না আপনি স্টুডেন্ট আপনি পড়ালেখা শেষ করেছেন আপনি হাউস ওয়াইফ আমাদের দ্বারা তো এগুলো সম্ভব না আমাদের জন্য স্ট্যান্ডার্ড কাজ করতে হবে স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড বলতে যেন আমরা একটা ভদ্রভাবে বাসায় বসে কম্পিউটারে হোক মোবাইলে হোক আজকাল স্মার্টফোন স্মার্টফোনও কম্পিউটারের সমান তো যে কোনোটাতে যেন আমরা কাজ করতে পারি এটা হচ্ছে ভদ্র কাজ স্ট্যান্ডার্ড যেটাকে বলা হয় আর কি হ্যালো স্যার ক্লাস কটা থামাতে হবে भैया আপনি আগে ক্লাসটা করেন আগে সব বলার জন্য আমি সময় দেব আপনাকে হ্যাঁ আচ্ছা भैया ক্লাস কটা শেষ হবে তাই বলছো ও শেষ হবে 9:30 আচ্ছা ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তো আমরা যেন স্ট্যান্ডার্ড ভাবে কাজ করতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের মূল উদ্দেশ্য তাহলে আমাদের কি ফ্রিলান্সিং করতে হবে কিভাবে হয় কম্পিউটার নালে মোবাইল কম্পিউটার বলতে ল্যাপটপ ডেস্কটপ দুইটা যে কোনো একটাকে বোঝায় অথবা মোবাইল অ্যান্ড্রয়েড ফোনও একটা কম্পিউটারের সমান কারণ আগে এটা ছিল না একটা কম্পিউটারের মধ্যে যা থাকে অ্যান্ড্রয়েড ফোনের মধ্যেও তাই থাকে যেমন একটা কম্পিউটার মধ্যে র্যাম থাকে অ্যান্ড্রয়েড ফোনেও র্যাম থাকে কম্পিউটারের মধ্যে আপনার হচ্ছে রম থাকে অ্যান্ড্রয়েড ফোনেও মধ্যে মনে করেন যে রম থাকে কম্পিউটার রম কোনটা ওই যে হার্ড ডিস্কটাকে রম বলা হয় कम्पिटारे प्रसेसर थे मोबाइल प्रसेसर थे कम्पिटारे अपारेटिंग सिसटेम थे मोबाइल अपारेटिंग सिसटेम थे तरह मोबाइल कम्पिटार प्राय सेम प्राय हंड्रेड पार्सेंट ना बाट एट्टी टू नाइनटी पार्सेंट ओके तो भद्र भाव बसाय बस क्ज करते हैं भद्र भाव बसाय बस क्ज करारे की स्टैंडार्ड वे ते एक जिन धरे आगैते हैं तर मध्य की होते যেমন কম্পিউটারে অথবা মোবাইলে বসে যদি আমরা কাজ করি তাহলে এটাকে বলা হবে ফ্রিল্যান্সিং এটা ফ্রিল্যান্সিং এর কোন বিষয়টা যেমন ফ্রিল্যান্সিং অথবা আউটসোর্সিং দুইটার নাম একই কিন্তু হ্যাঁ দুইটাই কিন্তু একই জিনিস তো আমি একটু আগে যখন আপনাদেরকে বললাম যে একজন রাজমিস্ত্রি ফ্রিল্যান্সার ধরেন সে রাজমিস্ত্রি রাজমিস্ত্রির কাজ করে সেও একজন স্বাধীন পেশা ফ্রিল্যান্সার ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ইলেকট্রিকের কাজ করে সেও একজন স্বাধীন মানুষ স্বাধীন পেশায় থাকে সে সেও ফ্রিল্যান্সার তাহলে সে ইলেকট্রিসিটির কাজ জানে বিধায় ওখানে সে ফ্রিল্যান্সিং ফ্রিল্যান্সার 
রাজমিস্ত্রি এর কাজ জানি বিধায় সে একজন ফ্রিল্যান্সার তাহলে আমরা কম্পিউটার অথবা মোবাইলে আমাদেরকে তো কোনো একটা কাজ আমাদেরকে জানতে হবে তাই না বলেন তো আপনারা জি স্যার জি স্যার জানতে জি জানা লাগবে অসংক ধন্যবাদ ফ্রিল্যান্সিং বলতে আলাদা কোনো কাজ নাই ফ্রিল্যান্সিং হচ্ছে অনেকগুলো কাজের সমষ্টি যেমন আমরা কম্পিউটার অথবা মোবাইলে যদি কাজ করতে যাই তাহলে আমাদেরকে যে কোনো একটা বিষয় শিখতে হবে তার মধ্যে হতে পারে গ্রাফিক ডিজাইন হতে পারে ডিজিটাল মার্কেটিং হতে পারে ওয়েব ডিজাইন হতে পারে ডাটা এন্ট্রি এগুলো অনেক বিষয় থাকে ঠিক আছে তো তার মধ্যে একটার করে ভিতরে আবার অনগিনিত আনলিমিটেড করে টপিক আছে মানে প্রত্যেকটা বিষয়ের ভিতরে আনলিমিটেড করে টপিক আছে যেগুলো আমাদেরকে শিখতে হবে এগুলার কোন নির্দিষ্ট এগুলোর নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নাই আমাদের আনলিমিটেড টপিক তো এখন এত টপিক তো আসলে শেখা সম্ভব না বলেন ভাইয়া इंगरेजी दुरबल हम करते सब बोलो तो मध्य आनलिमिटेड टपिक थे आनलिमिटेड टपिक डिजाइने सब गोखा जा সম্ভব হবে না একটা শিখতে আপনাকে মিনিমাম তিন থেকে চার মাস সময় লাগবে তো গ্রাফিক ডিজাইনে ধরেন কিছু টপিক আছে ডিজিটাল মার্কেটিং আছে ওয়েব ডিজাইনে আছে ডাটা এন্ট্রিতে আছে এগুলোর মধ্যে কোন একটা বিষয় আমাদেরকে শিখতে হবে শিখে তারপর ফ্রিল্যান্সিং করতে হবে মানে তারপর দেশের বাইরে বায়ারদের সাথে কাজ করতে হবে এবং এই কাজ করার জন্য নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে মানে নির্দিষ্ট মার্কেট প্লেসে অ্যাকাউন্ট করতে হবে তার আগে আমাদের মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন এসে যায় কেউ বলে ডিজিটাল মার্কেটিং এর চাহিদা বেশি কেউ বলে ওয়েব ডিজাইনের চাহিদা বেশি কেউ বলে ডাটা এন্ট্রির চাহিদা বেশি আমরা এটা সম্পর্কে আগে জানব যে কোনটার চাহিদা বেশি কোনটা আগে শিখব কোনটা শিখে কিভাবে কি করব আচ্ছা ফ্রিল্যান্সিং বিষয়টা তাহলে হলো আমাদেরকে এখান থেকে যে কোনো একটা টপিক চুজ করতে হবে টপিকটা চুক চুজ করে ওইটা আমাদেরকে আগে শিখতে হবে ধরেন আমরা গ্রাফিক ডিজাইন শিখলাম শেখার পরে আমাদেরকে মার্কেট প্লেসে অ্যাকাউন্ট করতে হবে মার্কেট প্লেস অনেক স্যার সাউন্ডটা ক্লিয়ার আসছে না স্যার আপু আপনার মনে হয় একটু নেটওয়ার্কের প্রবলেম এজন্য সাউন্ডটা ক্লিয়ার পাচ্ছেন না একটু ওয়েট করেন ঠিক হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি আমাদেরকে মার্কেট প্লেসে অ্যাকাউন্ট করতে হবে ওখানে ওয়ার্ক মানে কাজ করতে হবে বায়ার পেমেন্ট দিবে আমাদেরকে এই প্রসেসের মধ্যে কাজ চলে ফ্রিল্যান্সিং বিষয়টা হচ্ছে এরকম যেমন আমাদেরকে আগে একটা কাজ শিখতে হবে এটা যে কোনো কাজ হতে পারে এই চারটার মধ্যে তার মধ্যে আমরা একটা ধরে নিলাম গ্রাফিক ডিজাইন এটার মধ্যে কাজ শিখে আমাদেরকে মার্কেট প্লেসে অ্যাকাউন্ট করতে হবে অ্যাকাউন্ট করার পর ওখানে আমাদেরকে কাজ করতে হবে করার পর আমরা পেমেন্ট পাবো পেমেন্ট আমরা দুইভাবে নিতে পারবো বিকাশ এবং ব্যাংকে এগুলো সব ডিটেলস বলবো তার আগে আমরা আলোচনা করব কোনটা চাহিদা বেশি আমি আপনাদেরকে বলবো না যে কোনটার চাহিদা বেশি আপনারা নিজেরাই খুঁজে বের করবেন কোনটার চাহিদা বেশি আচ্ছা ভাইয়া প্রশ্ন করার জন্য সময় দেবো আগে টপিকটা শেষ করে নেই একটু একটু ধৈর্য ধরবেন প্লিজ সবার মাইক বন্ধ রাখলে ভালো হয় স্যার মাইক শব্দ শুনা যাবে একটু মাইক্রোফোনটা অফ করে রাখেন সবাই আচ্ছা আমাদেরকে এগুলোর চাহিদা জানার আগে জানতে হবে আসলে কোনটার কি কাজ আমি নিচে থেকে শুরু করি ডাটা এন্ট্রির কাজ হচ্ছে টাইপ করা শুধু টাইপ করা কপি করা পেস্ট করা মোবাইল হোক কম্পিউটার হোক আপনাকে টাইপ করতে হবে অথবা কপি এবং পেস্ট করতে হবে টাইপ কপি পেস্ট এগুলো কম বেশি সবাই জানে এমন কেউ নাই যে জানে না এটা আমরা আগেই বাদ দিয়ে দিলাম এখন ওয়েবসাইট ডিজাইনের কাজ হচ্ছে মানে ওয়েব ডিজাইনের কাজ হচ্ছে যেমন একটা ওয়েবসাইট আছে ওয়েবসাইট ধরেন আমরা একটা ওয়েবসাইট ধরে নিলাম আমরা ধরেন একটা ওয়েবসাইট যদি আমরা ইমেজ ডাউনলোড দিই ধরেন ছবি একটা ডাউনলোড দিলাম এই একটা ওয়েবসাইট আছে পিকজেলস ডট কম পিকজেলস ডট কম এই 
pixels.com আমরা এই ওয়েবসাইটে গেলাম এটা একটা ওয়েবসাইট দেখেন এখানে যদি আমরা গিয়ে ছবি দরকার হয় এখান থেকে ছবি আমরা ডাউনলোড দিতে পারি বাট এই যে ওয়েবসাইটটা যে বানানো আছে এখানে যে ছবিগুলো দেওয়া এই ওয়েবসাইটটা বানানো হচ্ছে ওয়েব ডিজাইনের কাজ যারা ওয়েব ডিজাইনার তারা ওয়েবসাইট বানায় অথবা ওয়েব ডেভেলপার তাদেরকে বলা হয় তো এটা বেসিক শিখতে আপনার মিনিমাম ছয় মাস লাগবে মানে ওয়েব ডিজাইনের যে কোডিং এর যে বিষয়গুলো এগুলোর বেসিক শিখতে আপনার ছয় মাসের মতো সময় লাগবে ওয়েব ডিজাইন তো এটা আমরা বাদ দিয়ে দিলাম যেহেতু এটা কোডিং এর ব্যাপার অনেক কঠিন বিষয় এটা আমরা বাদ দিয়ে দিলাম তার মধ্যে আমাদের বাকি থাকে দুইটা ডিজিটাল মার্কেটিং এবং গ্রাফিক ডিজাইন এই দুইটা আমাদের বাকি থাকে এই দুইটার মধ্যে মনে করেন মোটামুটি একটা লড়াই হয় তো ডিজিটাল মার্কেটিং এর কাজ হচ্ছে এসিও করা সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এটা হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং এর অরিজিনাল কাজ অনেকেই বলে ফেসবুক মার্কেটিং অনেকেই বলে ইমেইল মার্কেটিং অনেকেই বলে ইনস্টাগ্রাম মার্কেটিং আচ্ছা এসিওর কাজ কি সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এর কাজ কি ধরেন আমাদের কোন ছবি দরকার ন্যাচারাল ইমেজ আমরা গুগলে গিয়ে যদি ন্যাচারাল ইমেজ দিয়ে সার্চ দেই অনেক ওয়েবসাইট পাওয়া যায় এই যে দেখেন এই একটা ওয়েবসাইট আন স্প্লাস পিকজা বে অনেক অনেক ওয়েবসাইট এই যে নিচের দিকে দেখেন অনেক ওয়েবসাইট এই যে দেখেন সবার শেষে একটা ওয়েবসাইট পিক জাম্বো এটা সবার শেষে আসছে ডিজিটাল মার্কেটারের কাজ হচ্ছে এই ওয়েবসাইটটা এখান থেকে নিচে নিয়ে এসে এখানে বসানো সামনে মানে সার্চ দিলে যেন প্রথমেই আসে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ওয়েব ডিজাইনের কাজ সরি ডিজিটাল মার্কেটিং এর কাজ এটা কিন্তু মোটামুটি একটা কঠিন বিষয় সময় সাপেক্ষ এখন পৃথিবীতে কতগুলো মানুষের ওয়েবসাইটের দরকার হয় অনেক কম প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান ছাড়া আসলে পার্সোনাল মানুষের অতটা দরকার হয় না এবং বড় বড় প্রতিষ্ঠান ছাড়া ওয়েবসাইট থাকে না আচ্ছা ধরে নিলাম তারপর কাজ থাকে কি ফেসবুক মার্কেটিং ফেসবুকে গিয়ে আপনাকে মার্কেটিং করতে হবে কোন প্রোডাক্ট অথবা কোনো কিছু সম্পর্কে মার্কেটিং মার্কেটিং করা তো কাজ আপনার কষ্ট করে এটা জানেন মানুষকে কনভিন্স করা মার্কেটিং করা এটা তো অনেক কঠিন কাজ ইমেল মার্কেটিং ইমেল মার্কেটিং কে আপনাকে অনেক ইমেল কালেক্ট করতে হবে বিভিন্ন জায়গা থেকে করে ইমেলে ইমেলে মানুষকে মনে করেন যে ইমেল পাঠাইতে হয় যে আমাদের একটা প্রোডাক্ট আছে এটা ভালো আপনার নিতে পারেন এটা কিনতে পারেন অনেক ভালো প্রোডাক্ট ইমেল মার্কেটিং ইনস্টাগ্রাম মার্কেটিং প্রায় সেম এটা হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটারের কাজ অথবা ডিজিটাল মার্কেটিং যে করে তার কাজ এটা আর গ্রাফিক্স এর কাজ কি গ্রাফিক্স এর কাজ হচ্ছে আপনি এই মোবাইলের যে অ্যাপটা বানান ওই যে সরি অ্যাপ যে আমরা চালাই মোবাইলের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ মেসেঞ্জার অ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ হ্যাঁ ফেসবুক ইউটিউব যে অ্যাপগুলো চালাই এই অ্যাপগুলো ওয়েব ডিজাইনার মনে করেন যে ইউআই ইউএক্স যারা আর কি জানে তারা তৈরি করে এটা গ্রাফিক ডিজাইনের একটা পার্ট ইউআই ইউএক্স যাই হোক ওটা ধরলাম আপনি ঘুম থেকে উঠে রুমের বাইরে গিয়ে অনেক বিলবোর্ড ব্যানার পোস্টার দেয়ালে টাঙানো উপরে লটকানো দেখতে পান এগুলো গ্রাফিক ডিজাইনারের কাজ প্রত্যেকটা বিস্কিটের প্যাকেট কসমেটিক্স এর প্যাকেট তারপর হচ্ছে আপনার পরীক্ষার হল থেকে বের হয়ে লিফলেট দেয় আপনি যে বই পড়েন বইয়ের কাভার বইয়ের ভিতরের পেজ এই যে ডিজাইন ছোট বাচ্চাদের যে সুন্দর কালারফুল বই থাকে এগুলো গ্রাফিক ডিজাইনারদের কাজ আমরা যে প্লেটের মধ্যে ভাত খাই চিনা মাটির যে প্লেট ওখানে যে ডিজাইন গুলো থাকে এগুলো গ্রাফিক ডিজাইনারের কাজ আপনার চারপাশে আপনি যেগুলো দেখতে পান যেমন লোগো একটা প্রতিষ্ঠানের লোগো থাকে একটা দোকানের উপরে তাদের ব্যানার থাকে এগুলো সব হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইনারদের কাজ এই যে নির্বাচন আসতেছে নির্বাচনের সঙ্গে যে পোস্টার ছাপানো হয় ব্যানার ছাপানো হয় এগুলোও গ্রাফিক ডিজাইনারের কাজ তাহলে এখন আপনি চিন্তা করেন যে আপনার চারপাশে কোনটার কাজ বেশি আপনি নিজেই বের করতে পারবেন কোনটার চাহিদা বেশি আমি আপনাকে কিন্তু বলিনি যে কোনটার চাহিদা বেশি এখন আপনি চিন্তা করেন আমরা তাহলে খুঁজে বের করতে পেরেছি যে গ্রাফিক ডিজাইনের চাহিদাটা বেশি আমরা আমাদের কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি এক হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে ধারণা পেয়ে গেছি আর কোনটা চাহিদা বেশি এটার আমরা ধারণা পেয়ে গেছি আপনাদের যদি এই সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন ডিজিটাল মার্কেটিং কত প্রকার আছে 
ডিজিটাল মার্কেটিং কত প্রকারের নাই ডিজিটাল মার্কেটিং এক প্রকারই বাট ওর ভিতরে অনেক কাজ আছে যেমন গ্রাফিক্স এর লোগোর কাজ আছে ব্যানারের কাজ আছে বিজনেস কার্ডের কাজ আছে গ্রাফিক্স এরও ঠিক এরকম আছে ফেসবুক মার্কেটিং ইমেইল মার্কেটিং এসইও এরকম शेखान शुरू कर দুই তিন বছর যদি শেখাই প্রত্যেক দিন নতুন নতুন টপিক আসবে বাট আমি আপনাদেরকে একশো থেকে দেড়শোটার মতো টপিক শেখাবো যেগুলো দিয়ে আমরা সব সময় আজকে থেকে কেন আজকে থেকে দশ বছর পরেও যেন কাজ করে খাইতে পারি কখনো যেন না আটকাই ঠিক আছে স্যার আলহামদুলিল্লাহ জি স্যার যাতে কাজ করে খাওয়া যায় কাজ পেলেই হইলো कथा <laughs> प्रश्न जिज्ञासा चाप दीब যখন প্রশ্ন করতে বলবো তখন হাতের মধ্যে চাপ দিয়ে মানে একবার চাপ দিবেন হাতটা উঠে থাকবে আমি নাম বলবো আপনারা প্রশ্ন করবেন ওকে তো আমি আর কয়েকটা বিষয় বলি আপনাদের আমি আচ্ছা যাই হোক আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল বলেন ভাইয়া আমরা যারা হচ্ছে ইংলিশে তেমন কিছু পারি না সেক্ষেত্রে যারা ইংলিশ পারে না তাদের সেক্ষেত্রে বায়ারদের সঙ্গে আমরা কিভাবে কথা বলবো আর কি এটা বলতেছি ধন্যবাদ ভাইয়া প্রশ্নটা করার জন্য তো আমরা বের করে আনলাম গ্রাফিক ডিজাইন গ্রাফিক ডিজাইন আমাদেরকে শিখতে হবে গ্রাফিক ডিজাইনের মধ্যে অনেক টপিক আছে যেমন আপনার হচ্ছে এগুলোর মধ্যে আমাদেরকে শিখতে হবে লোগো বুক কভার তারপর হচ্ছে বিজনেস কার্ড তারপর হচ্ছে আপনার টি শার্ট ডিজাইন এগুলোর অধিকাংশ কাজই আমরা মোবাইলের মধ্যে এবং কম্পিউটারের মধ্যে করতে পারবো দুইটার জন্য আলাদা আলাদা সফটওয়্যার থাকবে কম্পিউটারে যারা করবেন তাদের জন্য আলাদা সফটওয়্যার যারা মোবাইলে করবেন তাদের জন্য আলাদা অ্যাপ সবগুলো আমি দিয়ে দেবো আরও অনেক আছে ইটিসি দিয়ে দিলাম আমি অ্যাটসেট্রা অনেক ওকে তো আমরা শেষ পর্যন্ত নিজেহেতু বের করে নিয়ে আসলাম গ্রাফিক ডিজাইনের চাহিদা বেশি এগুলো না হ্যাঁ কাজ শিখলাম আমরা 
কাজ শিখতে শেখার পরে আমাদেরকে অ্যাকাউন্ট করতে হবে অ্যাকাউন্ট কে করে দিবে অ্যাকাউন্ট করার তো একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে অ্যাকাউন্ট আমি করে দিব এখন অ্যাকাউন্ট করাটা অত্যন্ত সহজ প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের অ্যাকাউন্ট করে দেওয়া তো আমার পক্ষে সম্ভব না আমি আপনাদেরকে লাইভ ক্লাসে আপনাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত যে কোনো একজনের একটা অ্যাকাউন্ট করে দিব ওইটা দেখে বাকিরা করে ফেললেই হবে এবং ওইটা রেকর্ড করে দিয়ে দিব मध्य थे तीन टाइम तीन जन दिए दीब जेको तीन जन आई निर्वाचन कर दीब तीन जन दिए अपने के देख अपना निजे देखे देखे निजे एक्साम दिए दीबें प्रश्न उत्तर दिए दीब फेसबुके अने एक्साम बीजनेस कर एक एक्साम देव पाँच सौ छः टाक नेट हमार कोर्सर मध्य सब आपनी पाए जो सफ्टवेर जो टुल्स जो एक्साम दीते हैं सब किस दिए दीब अपने सब थे बड़ो जो प्रश्न सब ही हलो क्जो शिखल अकाउंटो कर लाट बार कथा बोलो कि भाव কথা বলবো কিভাবে ইংলিশ লাগে তাই না এটা একটা বড় প্রশ্ন সমস্যা হচ্ছে আমাদের কি ইংলিশ আচ্ছা এখন আমি যদি আপনাদেরকে বলি যে ভাইয়া আপনাদেরকে আমি তাহলে আগে তিন মাস ইংরেজি শেখাই তার মা তিন মাস ফ্রিল্যান্সিং করাই হ্যাঁ এটা কিন্তু হবে না মুসকান আপু আপনি স্ক্রিনের মধ্যে যে স্টক শেয়ার করে ফেলেন শেয়ার করে দিয়েছেন স্ক্রিনে কোথাও চাপেন না হ্যাঁ ओके तो ये क्योंकि सम्भव है ना एक कोर्स जो छयस नहीं जाए अपनी कौन क्च करब कौन क्य कर बैर साथ इंगलिशे कथा बलार को सिसटेम नहीं जेमन मुखे कथा बोलें ए रकम सिसटेम नहीं आपना के चैट करते मैसेंजारे जो चैटिंग करी वो चैटिंग करते हैं कि भाव करब तो बार धरें इंगलिशे एक कथा बोलते अपनी तो इंगलिस बोझे ना वोटा इंगलिस বাংলায় ট্রান্সলেট করব করে বুঝে নেব আগে বাংলায় কি বলবো আবার বাংলা থেকে আমরা দ্রুত ইংলিশ বানাবো সাথে সাথে দিয়ে দেবো পাঁচ থেকে ছয় সেকেন্ডের কাজ অথবা সর্বোচ্চ দশ থেকে বিশ সেকেন্ড এর বেশি সময় লাগবে না আর যারা ফ্রিল্যান্সিং করে তারা তো সবাই ইংলিশে এক্সপার্ট না যে আগে ইংলিশ কথা বলা জানে তারপর ফ্রিল্যান্সিং করে এমনটা তো সম্ভব না আর তাছাড়া বায়ারকে কনভিন্স করার জন্য যে টিপস গুলো থাকে যে মেথড গুলো মানে কোন ধরনের কথা বললে বায়ার কনভিন্স হবে সেই টিপস এবং মেথড গুলো আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব আপনাদেরকে চিন্তা করতে হবে আমার নির্দিষ্ট কিছু মেথড আছে ওগুলো আমি দিয়ে দিব যেহেতু আমি সাইফুটস এবং ব্র্যাকের মতো জায়গায় টুকটাক ইংলিশ পড়িয়েছিলাম ধারণা আছে হালকা আমি আপনাদেরকে ইংলিশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে ইনশাল্লাহ হেল্প করার চেষ্টা করতে পারবো कथा बलार डिवरि दे सब ए टू जेड लाइव क्लस देखो लाइव क्लस शेष हार আপনাদের ক্লাস শেষ হবে রাত সাড়ে নয়টায় আপনি ক্লাস এর ভিডিও পাবেন নয়টা চল্লিশের মধ্যে দশ মিনিটের মধ্যে ভিডিও পাবেন ভিডিও কোথায় পাবেন এটা একটা আপনাদের প্রশ্ন থাকতে পারে আপনারা যারা ভর্তি হয়েছেন হ্যাঁ এখানে যারা ভর্তি হয়েছেন শুধু তাদের ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে বলতেছি তাদেরকে দুইটা গ্রুপে আমি অ্যাড করেছি তাদেরকে কংগ্রাচুলেশন অভিনন্দন যে যারা ভর্তি হয়েছেন আমার ছত্রিশ নামে দেখেন দুইটা গ্রুপ ক্রিয়েট হয়ে গেছে হ্যাঁ এ দেখেন কাজুল জিদি থার্টি সিক্স টিউটোরিয়াল টিউটোরিয়াল নামে একটা গ্রুপ আছে এই গ্রুপে যারা ভর্তি হয়েছেন তাদেরকে ভর্তি কৃত ছাত্রছাত্রীদেরকে অ্যাড করে দিয়েছে এই যে দেখেন তারা এই গ্রুপে আছে এই গ্রুপটাতে শুধু টিউটোরিয়াল দেব এবং আমার নোটিস এবং ক্লাস লিং দেব মানে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো আমি এখানে দিব এই টিউটোরিয়াল গ্রুপটাতে এই যে দেখেন আজকে ক্লাসে লিং দিয়ে দিয়েছি তারপরে যে মেসেজ দিয়েছি যে এটা আপনাদের টিউটোরিয়াল গ্রুপ এখানে লাইভ ক্লাস শেষ হওয়ার পরে ক্লাসের রেকর্ড পাবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ নোটিস পাবেন 
এটা হচ্ছে টিউটোরিয়াল গ্রুপ এখানে কেউ মেসেজ দিতে পারবে না স্টুডেন্ট না শুধু আমি দিতে পারবো আর একটা গ্রুপ আছে সেটা হচ্ছে ছাত্র ছাত্রীদের প্রবলেম সলভ করার জন্য যে গ্রুপ সেটা আমি একটু দেখাই এই যে দেখেন কাজুল জিডি থার্টি সিক্স এখানে সবাই আছে ওই ওই গ্রুপে যারা আছে এখানেও তারাই আছে বা এরা তারা ক্লাসের মধ্যে যে দেখেন বিভিন্ন ধরনের গল্প করতেছে কথা বলতেছে কে কোথায় থেকে এসেছে আপাতত তো ক্লাসে তেমন কিছু শেখায় নেই এই জন্য তারা আলোচনা করতেছে এই কনভারসেশন গুলো তারা এই গ্রুপে করতে পারবে এখানেও সবাই মেসেজ দিতে পারবে প্রত্যেকটা ছাত্র ছাত্রী মেসেজ দিতে পারবে এই যে দেখেন ওরা দিয়েছে তারপর আমি দিলে তারা পাবে আর এখানে প্রবলেম গুলো সলভ করা হবে প্রবলেম সম্পর্কে ডিসকাশন করা হবে তো এই দুইটা গ্রুপ থাকবে একটাতে টিউটোরিয়াল দেব আর একটাতে আপনাদের কনভারসেশনের জন্য গ্রুপ থাকবে আর তাছাড়াও আপনারা ক্লাসে তো যে প্রশ্ন করতে পারতেছেন প্রশ্ন করে সলভ নিতে পারতেছেন তারপর বাসায় গিয়ে যখন আপনি প্র্যাকটিস করবেন ভিডিও রেকর্ড দেখলে আপনার প্রবলেম সলভ হবে তাছাড়াও যদি মনে করেন আপনার কোনো প্রবলেমের হেল্প দরকার আমাকে পার্সোনালি হোয়াটসঅ্যাপে নক দিলে আপনি হেল্প পাবেন আমি পার্সোনাল হোয়াটসঅ্যাপে অ্যাক্টিভ থাকি আপনাদেরকে এই জায়গায় আমাকে যদি আপনি নক দেন আপনি ইনশাল্লাহ রিপ্লাই পাবেন এমন কেউ নাই যাকে আমি রিপ্লাই দেই না পরিচিত অপরিচিত যে কোনো ছাত্র ছাত্রী আমার কাছ থেকে ফ্রি পরামর্শ নিক কোর্স করুক না করুক আমি প্রত্যেকটা ছাত্র ছাত্রী যারাই আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে এবং ম্যাসেঞ্জারে নক দেয় তারা আমার কাছে রিপ্লাই পায় আপনারা যারা এতদিনে আমাকে দিয়েছেন তারা হয়তো বা বুঝেছেন যে আমি কতটা রেসপন্সিভ আমি তো অনেক কিছু বললাম আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা আমাকে করতে পারেন बाकीगुलो এবং এই মার্কেট প্লেস গুলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট অথেন্টিক পৃথিবীর যারা বড় বড় ফ্রিল্যান্সার তারা এ ধরনের মার্কেট প্লেসেই কাজ করে যেমন ফাইবারে কাজ করে ফ্রিল্যান্সার ডট কমে কাজ করে আপওয়ার্কে কাজ করে এগুলো কখনো ভুয়া হতে পারে না পৃথিবীর অনেক কিছুই ভুয়া হয় বাট এগুলো কখনো হয় না এখানে টাকা মেরে খাওয়ার কোনো সিস্টেম নাই আপনার টাকা কেউ মেরে খাবে না এই মার্কেট প্লেস গুলাতে যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই ধরেন আমার এই মার্কেট প্লেসে একটা অ্যাকাউন্ট আছে আমরা তো অনেক সময় জানি ধরেন আপনার আশপাশে ঘুষ দিয়ে টাকা দিয়ে অনেক কাজ অনেক কিছু করে নেওয়া যায় ধরেন একটা নিয়মের বাইরে যেটা নিয়ম নাই টাকা দিয়ে সেটাও করা যায় এখানে ধরেন আপনার একটা অ্যাকাউন্ট আছে আপনি কোনো একটা নিয়ম ভেঙে ফেলছেন রুল ব্রেক করছেন আপনি যদি ওদেরকে বলেন আপনাকে আমি এক কোটি টাকা দিব আপনি আমার নিয়ম আমার অ্যাকাউন্টটা ঠিক করে দেন আমার নিয়মটা ভেঙে ভুল করছিলাম আমাকে আপনাকে এক কোটি টাকা আমি দিচ্ছি আপনি আমাকে ঠিক করে দেন অসম্ভব এক কোটি কেন দশ কোটি দিলেও তারা দেবে না নিয়ম নিয়ম তাহলে আপনি চিন্তা করেন যে আসলে আমরা অনেক সময় বলি যে ফ্রিল্যান্সিং এর অনলাইনে এগুলো আসলে ভুয়া ফেক আসলে এগুলো ভুয়ো ভুয়া নাকি আসলে আমাদের চারপাশে যেগুলো আছে এগুলো ভুয়া তবে একটা জিনিস আমরা অনেকের প্ররোচনায় ভুয়া জায়গায় গিয়ে কাজ করে মানে প্রতারণার শিকার হই ভুয়া অনেক আছে যেমন বর্তমানে অনেক সময় ট্রেডিং আছে যেগুলো মার্কেট প্লেসে টাকা ইনভেস্ট করতে হয় সেগুলো ভুয়া আর ফ্রিল্যান্সিং করতে কোনো মার্কেট প্লেসে কোথাও টাকা ইনভেস্ট করতে হয় না বোঝা গেছে আচ্ছা আচ্ছা যাই হোক এখন আমরা জানব ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরে প্রতারণার হাত থেকে বাঁচার উপায় আমাদের আর একটা প্রশ্ন আছে ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরে কিভাবে প্রতারণার হাত থেকে বাঁচব খুবই সাধারণ কয়েকটা বিষয় আপনি মাথায় রাখবেন আপনার অভিজ্ঞতা থাক অথবা না থাক আপনি অটোমেটিক্যালি বুঝে যাবেন যেমন আমার একটা প্রতিষ্ঠান আছে আমি তো আর নিজস্ব কোন ব্যক্তি না আমি যেহেতু ছাত্রছাত্রী পড়াচ্ছি বাংলাদেশ সরকারকে আমার ট্যাক্স দিতে হয় 
প্রত্যেক বছরে আমাকে লাইসেন্স করে নিতে হয়েছে আমার প্রতিষ্ঠানের যেটাকে আমরা ট্রেড লাইসেন্স বলে জানি তাছাড়াও বাংলাদেশ সরকারকে আলাদাভাবে ট্যাক্স দিতে হয় প্রতিষ্ঠান থাকলে অবশ্যই বাংলাদেশ সরকারের ওখানে আমার এটা নিবন্ধিত আমার প্রতিষ্ঠানটা আমার প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে কাজিউল ফ্রিল্যান্সিং ইনস্টিটিউট আমার প্রতিষ্ঠানের ফেসবুক পেজটা আপনাদেরকে দেখাই আমি এটা হচ্ছে আমার প্রতিষ্ঠানের নাম আমার নামেই কাজুল ফ্রিল্যান্সিং ইনস্টিটিউট যে প্রতিষ্ঠানে আপনি কোর্স করেন না কেন প্রতিষ্ঠানের পেজের মধ্যে পেজ পাবেন আপনি এরকম ফেসবুক পেজ পাওয়া যায় আজকাল সবারই এখানে অবশ্যই যাচাই বাছাই করে দেখবেন কে কি পোস্ট দিচ্ছে কমেন্ট চেক করবেন করে দেখবেন যে আসলে এখান থেকে ছাত্রছাত্রী ইনকাম করতেছে কি না অনেক কিছু দেখতে পারবেন যেমন আমি আমার ছাত্রছাত্রীদের ইউটিউবে মানে এই আমার পেজের মধ্যে লাইভ ইনকাম দিয়েছি এগুলো কিন্তু তাদের মুখে মন গড়া কথা না এটা তার অ্যাকাউন্টের মধ্যে ডলার এসেছে অর্ডার এসেছে তার অ্যাকাউন্টটা লাইভ ভিডিওর মাধ্যমে আমি রেকর্ড করে ছেড়ে দিয়েছি আপনারা যারা দেখতে পান এগুলো সব লাইভ ভিডিও ফেসবুক পেজ পাবেন তারপর ফেসবুক গ্রুপ থাকে অনেক সময় আমার গ্রুপ আছে একটা যেমন নাম হচ্ছে কাজুল ট্রেনিং অ্যান্ড সাকসেস এটা ম্যান্ডেটরি না গ্রুপ অনেকের থাকতে পারে অনেকের থাকতে পারে না আমি অলরেডি গ্রুপ মানে আমার আসছে ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়ে এই গ্রুপের মধ্যে তেরো হাজার মেম্বার আসছে তেরো হাজার বেশি সাড়ে তেরো হাজার এখানে আমার ছাত্রছাত্রীরাই পাবেন অধিকাংশ এটা হচ্ছে আমাদের গ্রুপ তারপর ইউটিউব চ্যানেল পাবেন ইউটিউব চ্যানেলে দেখবেন ছাত্রছাত্রীদের রিভিউ আছে কি না আমি যেমন আমার ইউটিউব চ্যানেলে দিয়েছি এই ভিডিও যে গেলে আপনি দেখতে পারবেন এই যে এখানে দেখেন অনেক ছাত্রছাত্রীর তাদের মুখের বয়ান আর কি তারা কোর্স করে ভালো লেগে আমাকে ভিডিও করে দিয়েছে আমি আপলোড দিয়েছি সেটা এক জিনিস এটা ছাত্রছাত্রীদের নিজে বলেছে আর কি তাছাড়া বাকি যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো তাদের অ্যাকাউন্ট ধরেন এই যে খালি শহর চট্টগ্রামের এক আপুর এটা তার অ্যাকাউন্ট তার অ্যাকাউন্টে ইনকাম এসেছে তার অ্যাকাউন্টে ডলার আছে সেটা দেখাইছি এটা তার অ্যাকাউন্টে এসেছে এটা ময়মনসিংহের ভাই ইনকাম করছে তার অ্যাকাউন্টে দেখাইছি এদিকে নিচে ধরেন যশোরের ছেলে তার অ্যাকাউন্টে টাকা আসছে সেটা দেখাইছি এটা সিলেট শ্রীমঙ্গলের ভাই তার অ্যাকাউন্টে আসছে সেটা দেখাইছি এটা হচ্ছে প্রত্যেকের আলাদা আলাদা অ্যাকাউন্টে আলাদা আলাদা ইনকাম আমি দেখিয়েছি আপনারা এরকম ইনকাম দেখবেন যে ঠিক আছে ভাই আমি আপনার প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হব কোনো সমস্যা নাই আপনার কমপক্ষে দুইশো জন ছাত্রের ইনকাম আমাকে দেখান যারা ইতিপূর্বে কোর্স করে ইনকাম করতেছে অবশ্যই থাকবে যেহেতু আমার আছে আমি গর্ব করে বলি এবং দেই যে প্রতিষ্ঠানে থাকুক না কেন তার স্টুডেন্ট ইনকাম করলে তারা কিন্তু দিবেই হাইলাইট করবেই আপনার যেমন একটা বিল্ডিং বাড়ি পাঁচতলা বাড়ি থাকলে আপনি মানুষকে দেখানোর চেষ্টা করেন একটা গাড়ি থাকলে দেখানোর চেষ্টা করেন আমাদের সাথে এরকমই করছে তাই না তো আপনারা এরকম ছাত্রছাত্রীর রিভিউ দেখবেন ইনকাম দেখবেন দেখে ওই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবেন তাহলে প্রতারণার শিকার হবেন এটা বাংলাদেশের যে কোনো প্রতিষ্ঠান হোক ইভেন আমার প্রতিষ্ঠানও যদি হয় আপনি আগে যাচাই করবেন আপনারা যারা অলরেডি ভর্তি হয়েছেন অথবা হবেন আমি কাউকেই বলি নাই যে ভাই আপনি আমার প্রতিষ্ঠান যাচাই করিয়েন না চোখ বন্ধ করে ভর্তি হয়ে যান আমি কিন্তু আপনাকে বলছি যে ভাই আপনি যাচাই করে তারপর ভর্তি হবেন এবং প্রত্যেককে আমি একটা করে মেসেজ দিয়েছি যাচাই আগে ভর্তি পরে মেসেজটা পেয়েছেন কেউ যারা গত দুই তিন দিনে আমাকে কল দিয়েছেন তাদেরকে দেওয়া হয়নি কারণ একদম লাস্ট টাইম এসে আর মেসেজ দিই নাই আমি এগুলোতে অনেক সময় যায় আর যারা আজকে প্রায় ধরেন দশ পনেরো দিন থেকে কোর্স করতে যাচ্ছেন যাচাই বাছাই করছেন তাদেরকে দিয়ে দিয়েছে তাছাড়াও আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপে দেওয়া আছে এবং ফেসবুকেও দেওয়া আছে এবং আমার ইউটিউব চ্যানেলে অনেক ভিডিওতে বলা আছে যে আপনি আগে যাচাই করবেন তারপর ভর্তি হবেন এই যে কোথায় 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 যে নিচের দিকে দেখবেন कठिन क्लसगुल शुद्ध एरक देखें प्रश्न करब भिडियो रेकर्ड देव देख पढ़ देखे करबें 
प्रॉब्लम हो गया व्हाट्सएप नॉक दिल में शेष कत सीम्पल हाँ আপনারা আজকালকার যুগের লোকজন হয়ে যদি বলেন যে অনলাইন বোঝা যায় না ইয়া করা যায় না তাহলে বাকি মানুষরা কি করবে হ্যাঁ বলেন তো দেখি যাই হোক সেটা আমাদের কথা না আমরা তো বুঝতে পারলাম ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরে প্রতারণা হাত থেকে বাঁচতে গেলে কিভাবে আমরা ইয়া করব গ্রাফিক ডিজাইন শিখে জীবনে কি করা যাবে এটা আমার লাস্ট একটা প্রশ্ন আছে এটার উত্তর দিয়ে আপনাদের র্যান্ডমলি সবার প্রশ্ন নেওয়া শুরু করব যা যে মনে প্রশ্ন আছে সব করবেন ग्राफिक डिजाइन शिखे जीवन की डिजाइन क्षूल शर्ट टाइम मान क्षूब सीम्पल शर्ट टाइम जेमन एक बेर काभार आनी मोबाइल एपे जो करें मान मोबाइल मध्य जो करें एक बेर काभार बनाईते अपना एक मिनिटे मत समय लगे एक मिनिट सर्वनिम्न धरें खुब ही स्लो अपनी तीन मिनट थे पांच मिनट पांच मिनट पांच मिनट लागे ना एक मिनट पांच मिनट पांच टाभार बनाते लोगो बनाते कम्पिटार एक बस समय लगे मोबाइल एक कम लगे कम्पिटार एक बस समय लगे मोबाइल जो क्षेत्र लगे एक मिनट जेटा करते लगे एक मिनट कम्पिटारे से लगे पांच थे छ मिनट मोबाइले जार लगे धरें पांच मिनट कम्पिटारे तरह ना दस मिनट लागे क्षेत्र ठीक है कम्पिटारे सफ्टवेर डिफिकल्ट मोबाइल सफ्टवेर मार्केट प्लेस मार्केट प्लेस देखा फाइवर अकाउंट फाइवर अकाउंटर सब क्ज अकाउंट करते जो जिनगुल लागे प्रत्येक जिन अपनी मोबाइले करते हैं मोबाइले क्रम ब्राउजार इन्स्टल देवें दिए ओखने ट्रांसलेट यूज करा जा मोबाइल मध्य ही करते हैं कम्पिटारे करते हैं তারপর গ্রাফিক ডিজাইনের যে কাজগুলো এগুলোর অধিকাংশ কাজই আমরা মোবাইলের মধ্যে করতে পারবো যেমন বইয়ের কাভার লোগো বানানো ব্যানার বানানো এই ধরনের কাজগুলো আমরা মোবাইলের অ্যাপের মধ্যে করতে পারবো যার কম্পিউটার নাই সে মোবাইলে করবে যার কম্পিউটার মোবাইল দুইটাই আছে তারা দুইটাতেই করবে অথবা কম্পিউটার থেকে যদি আপনি মোবাইলে করেন মোবাইলেও করতে পারবেন না চাইলে কম্পিউটারেও করতে পারবেন नासिर भाई अपना कैमरा टाफ करें प्रश्न एक प्रश्न कर लगता है ग्राफिक डिजाइन शिखे जीवन कीलरेडी अपन एखे यूट्यूब चैने बहुत भिडियो दिए बहुत अनेक शुद्ध एक इनकाम शुद्ध एक्सप्लेन देखो मान সেই স্টুডেন্টটা কিভাবে ইনকাম করেছে কত টাকা ইনকাম করেছে हिसाब कर जिज्ञासा कर संगीता सरकार 
এখানে কিন্তু এই যে দেখেন এখানে টাইমও দেখাচ্ছে আমার 6:33 মানে সন্ধ্যার সময় রেকর্ড থেকে প্রায় আপনার প্রায় দেড় এনআর ফাইবার প্রোফাইলটা খুলছে 2020 এ অগাস্ট 2020 এ অ্যাকাউন্টটা আমি করে দিয়েছি ওই যে আপনাদেরকে যেভাবে বললাম সেভাবে ডেট লেখা থাকে না অগাস্ট 2020 এ করা এখানে দেখেন এটা কিন্তু এডিট করা সম্ভব না এরকম ছবি স্ক্রিনশট হলে এডিট করা যায় বাট এরকম লাইভ ভিডিও এডিট করা অসম্ভব এটা করতে পারবে না কেউ বছরের মতো আর কি অগাস্ট 2020 দেখা যাচ্ছে দেখেন তো এখানে অগাস্ট 2020 দেখা যাচ্ছে যাচ্ছে আচ্ছা জি স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার তাহলে অগাস্ট 2020 এ তার প্রোফাইল খোলা 2 ফেব্রুয়ারি 2022 এ আমি তার ভিডিওটা রেকর্ড করছি তার প্রোফাইল তার কত টাকা ইনকাম এটা রেকর্ড করছি ওকে তাহলে আমরা এই ডেটটা হিসাব করি অগাস্ট 2020 থেকে 2 ফেব্রুয়ারি 2022 কত দিন সময় হয় একটু কাউন্ট করেন তো দেখি স্যার এক বছর আচ্ছা ধরেন অগাস্ট ধরলাম আমরা অগাস্ট পুরো মান তাই ধরলাম অগাস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর এটা হচ্ছে 2020 সাল হয়ে গেল মানে 2020 কমপ্লিট 2020 এর দিকে 5 মাস মাইক্রোফোনটা মিউট করেন ভাইয়া 3 4 5 5 মাস 2021 সাল পুরোটা লাগছে 2021 সালে টোটাল 12 মাস এদিকে তাহলে বের হলো 5 মান্থস আর 2021 সাল পুরোটা 12 মান্থস তাহলে 12 আর 5 17 মাস আর 2022 এ এসে জানুয়ারি মাস ফেব্রুয়ারি 2 তারিখ তো প্রথমেই শুধু জানুয়ারি মাস প্লাস 1 মান্থ কতদিন সময় হলো 12 মাস 5 মাস 6 মাস মানে দেড় বছর হলো 12 আর 6 18 মাস 18 মাসে কতদিন হয় কতদিন বলেন স্যার এক বছর 7 মাস 7 মাস এক বছর 6 মাস মানে দেড় বছর এক বছর 6 মাস এক বছর 7 মাস 6 মাস আচ্ছা 20 দিন এক বছর 6 মাসে আমরা এক বছর 6 মাস তার ইনকামটা আমরা দেখব দেখেন তার ইনকামটা আমরা তো আপনার পরে শেয়ার মানে আপনি বলছেন আচ্ছা এক বছর 6 মাসের মধ্যে তার নেট ইনকাম এটা কিন্তু এডিট করা সম্ভব না পৃথিবীর কোনো ইয়া দিয়ে সম্ভব না এটা ফাইবার প্রোফাইল এই যে দেখেন ফাইবার ডট কম এর প্রোফাইল এটা তার নেট ইনকাম মানে প্রোফাইলের মধ্যে গেলে এই নেট ইনকাম দেখা যায় আট হাজার চারশো তিরানব্বই ডলার এদিকে এক্সপেক্টেড আর্নিং চারশো ছিয়াত্তর ডলার এই যে চারশো ছিয়াত্তর ডলার এই যে দেখেন আট হাজার চারশো তিরানব্বই আমরা একটু ক্যালকুলেটার বের করি मान चलते इनकम कर তার ইনকাম নেট ইনকাম 9369 ডলার সেই সময়ে যদি আমরা 100 টাকাও ধরি ধরেন 100 টাকা ধরলাম সর্বনিম্ন 103 4 টাকা রেট ছিল ইনটু 100 টাকা ধরলাম তার 936000 টাকা ইনকাম দের বছরের মধ্যে এই যে মেটার যে প্রোফাইল আমি দেখাইলাম এই যে সংগীতা সরকার এর লাইভ প্রুফ আমার ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া আছে আমি শুধু দেখাই আপনাদের নিচের দিকে গেলে দেখতে পারো অনেক দিন আগে আপলোড দিয়েছি তো মেটার কোন ধরনের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না আপনাদের মনে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে স্যার তার অভিজ্ঞতা আছে আমি ধরে নিলাম এই জন্য সে ইনকাম করছে তাহলে কি এতগুলো ছাত্র ছাত্রীর অভিজ্ঞতা আছে সবাই কি অভিজ্ঞতা নিয়ে জয়েন করে করে না আপনার যদি অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে আপনি আমার কাছে কেন কোর্স করবেন এই যে দেখেন সিরাজগঞ্জের মেয়ের দেড় বছরে আট লক্ষ টাকার বেশি ইনকাম উনি লাইভে বলেও দিয়েছে যে ইনকাম করেছে কিভাবে আবার তার ইনকামের লাইভ প্রুফটা আমি যেটা এতক্ষণ আপনাকে দেখাইলাম এইটা এখানে দেওয়া আমি ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে এই জিনিসটা ঢেকেও দেই নাই যে কবে রেকর্ড করার ডেটটা যেন সবাই দেখতে পায় এই দেখেন 
এই যে নিচে আমার কম্পিউটারে এভাবে যেমন রেকর্ড করা থাকে এই যে এরকম ডং রেকর্ড করা দেখতে পারবেন ভিডিওটা আসুন ছিল এই গ্রাফিক এই যে দেখেন রেকর্ড করা এখানে আপনি বল করলে এই যে দেখেন 2 2 2022 আর যদি আপনি দেখতে চান এইচডি ভাবে দেখবেন তাহলে টোটাল কয়টা অর্ডার কমপ্লিট করলেন এরকম ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট আছে যাদের লাইভ আমি দিয়েছি তো এখন অনেকেই আবার প্রশ্ন করে আমাকে আমি নিজেই প্রশ্ন করে আপনাদের কনফিউশনটা দূর করে দেই অনেকেই বলে যে স্যার এরকম আপনি নিয়ে আসতে পারেন তো স্টুডেন্ট তাকে টাকা দিলেন সে আপনার হয়ে বলল আচ্ছা আপনি যদি মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা ইনকাম করেন আপনাকে যদি বলি আমি আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দিব আপনি শুধু আমাকে একটা ভিডিও করে দেবেন আর বলবেন যে আমি কাজুল স্যারের স্টুডেন্ট আপনি কি করবেন তারপরও কত টাকা লাগে দশ লাখ টাকার উপরে চারটি খানি কথা সম্ভব এটা আদৌ তো আমি আমার দিক থেকে সব ক্লিয়ার করে দিয়েছি আমি ক্লাসের ডেট এবং টাইমটা জানাই দেই আর কোর্স ফিটা বলে দেই তারপর আপনাদের প্রশ্নের উত্তর আমি নেব ক্লাস হচ্ছে সানডে টিউসডে থার্সডে রবিবার মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার সপ্তাহে তিন দিন আমি বলেছিলাম চার দিন সাত দিনের মধ্যে তিন দিন আপনার ক্লাস হবে এই তিন দিনের ক্লাসের টাইম হচ্ছে এইট পি এম রাত আটটা টু নাইন থার্টি ক্লাস আটটা মানে সাতটা উনষাট মিনিটে শেষ শুরু হবে ইনশাল্লাহ আমি কখনোই এক মিনিট পাঁচ মিনিট ক্লাসে লেট হই না এক সেকেন্ডও লেট হই না আপনি আমাকে সাতটা উনষাট মিনিটে পাবেন আমি আপনাদের কাছে আশা করব আপনারা আটটার আগেই জয়েন দিবেন এটা আপনাদের জন্য ভালো হবে আপনারা যত লেটে জয়েন দিবেন আপনাদের জন্য তত লস আটটা থেকে সাড়ে নয়টা ক্লাস হবে লাইভ ক্লাস এই ক্লাসটা আমি রেকর্ড করে দিব ক্লাসটা রেকর্ড করে পাবেন নয়টা চল্লিশের মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ রবিবার মঙ্গলবার বৃহস্পতিবার এবং ফ্রাইডে ফ্রাইডে আপনাদের ক্লাস হবে স্পেশাল ক্লাস আগামীকাল কিন্তু ক্লাস হবে না আপনাদের আগামী এখন তো আপনারা কিছু শেখেনি নাই স্পেশাল ক্লাসে কি হয় এই যে আমরা মার্কেট প্লেস সম্পর্কে একটু আগে আলোচনা করলাম এই মার্কেট প্লেস সম্পর্কে এক্সট্রা অনেক অতিরিক্ত কিছু বায়ারের সাথে কিভাবে কথা বলেন কি কনভারসেশন করবেন এগুলো সব আমি বলবো স্পেশাল ক্লাসে তাহলে আপনাদের একটা প্রশ্ন থাকতে পারে ফ্রাইডেতে শুধু বলবেন এগুলো ক্লাসে বলবেন না এগুলো তো বলবো এগুলোর বাইরেও আরো অনেক কথা থাকে যেগুলো আমি স্পেশাল ক্লাসে আপনাদের আলোচনা করব বাট আগামীকাল ফ্রাইডে আপনাদের স্পেশাল ক্লাস হবে না আপনাদেরকে আগে বেশ কিছুদিন এই তিন দিন ক্লাস করতে হবে করার পর আপনি বিষয়গুলো বুঝে গিয়ে তারপর আপনি ফ্রাইডের স্পেশাল ক্লাস করবেন আর যে কোনো সময় আপনি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক দিলে পাবেন এটা হচ্ছে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এই একটাই নাম্বার আর আপনাদের অনেককেই আমি অন্য একটা নাম্বার থেকে কল দিয়েছি ওটা আমার পার্সোনাল ব্যবহৃত নাম্বার না এই নাম্বারে অনেক সময় চাপ থাকে স্টুডেন্ট এটাতে কল দেয় অনেক সময় বিজি পাইলে তার আবার মন খারাপ করে এই জন্য আমি মাঝে মাঝে আমার আর একটা নাম্বার থেকে ছাত্রছাত্রীদেরকে কল দিই যেটা শেষে হচ্ছে নাইন ফাইভ এটার হচ্ছে ফাইভ নাইন ওইটা জাস্ট উল্টাই দিলে নাইন ফাইভ শুধুমাত্র মাঝে মাঝে ছাত্রছাত্রীদেরকে ক্লাসে জয়েন দেওয়ার জন্য অথবা কথা বলার জন্য আমি কল দিই তাছাড়া ইউজ হয় না আমার এটাই পার্সোনাল নাম্বার এই নাম্বার এই হোয়াটসঅ্যাপ এবং আপনারা যারা ভর্তি হবেন অথবা হন বিকাশ নগদ এটাতেই আর আমার কোর্স ফি হচ্ছে আপনাদের এইটা আমার ছত্রিশতম ব্যাচ থার্টি সিক্স ব্যাচ আমার মূল কোর্স ফি মানে রেগুলার কোর্স ফি হচ্ছে আট হাজার একশো টাকা বাট আমি ডিসকাউন্ট দিয়েছি পাঁচ হাজার ছয়শো টাকা আপনি করতে পারবেন এই ব্যাচে ভর্তির এখনো সময় আছে আপনি আগামীকাল পরশু ভর্তি হতে পারেন এটার ক্লাস আগামী রবিবার আছে মূল ক্লাস আগামী রবিবার হচ্ছে
सम्पर्कित मन मध्य प्रश्न था प्रश्न करते दया हाथ उठाबें यकम हाथ मत चिन्ह जिज्ञासा कर प्रश्न करश्न करते चेहरे प्रश्न कर प्रश्न कर लोगो डिजाइन टी शार्ट डिजाइन देशोटार फोन ডিজিটাল মার্কেটিং যে রকম গ্রাফিক্সও সে রকম মার্কেটপ্লেসও কি কাজ করা যাবে ফোন থেকে মার্কেটপ্লেসের অ্যাকাউন্ট করা থেকে শুরু করে এ টু জেড আপনি মোবাইলে তৈরি করতে পারবেন সব কি আচ্ছা তে আরেকটা কোশ্চেন ছিল আমার সেটা হচ্ছে গুগল প্লে স্টোর থেকে যদি ফাইবারের অ্যাকাউন্ট সার্চ করা হয় সে ক্ষেত্রে নাকি পরবর্তীতে ওই ডিভাইস থেকে ফাইবার অ্যাকাউন্ট করা যায় না এটা ভুল ধারণা फायबारा प्रश्न कर मध्य नष्ट हम फायबारा 
আরেকটা প্রশ্ন ছিল স্যার আমরা কি শুরুটা কি স্যার কোন ক্লাস দিয়ে করতে করব স্যার এটা আমরা মোবাইল এবং কম্পিউটারের বেসিক স্যার নাকি এই যে যেমন আমি যে কাজগুলো করলাম এই যে এই যে লেখা লিখলাম না এটা একটা ডেটা এন্ট্রির কাজ এটা ধরেন এটা ডেটা এন্ট্রি বলা হয় আমি যে টাইপ করতেছি এটা তো আমরা বেসিক দিয়ে শুরু করব ব্রাউজার কি ব্রাউজার থেকে আপনারা যে কিভাবে কোথায় গিয়ে কাজ করবেন বিষয়গুলো বুঝে যেমন আমার ক্লাসের প্রসেস হচ্ছে আপনি যত অভিজ্ঞ পারছেন হন না কেন আমার ক্লাস করতে গেলে আপনাকে এ থেকে শুরু করতে হবে এ বি সি ডি এ বি সি ডি থেকে আমি শুরু করব বুঝতে পেরেছি এভাবে করলে স্যার আমাদের জন্য যারা আমরা অল্প মানে ব্রাউজার ব্রাউজিং সফটওয়্যার যারা কম জানি शीतकाल आस्ते আমরা স্যার কোন কোন সফটওয়্যার দিয়ে আসলে কাজ শিখবো এটা সব দিব সব দিব টেনশন নিয়ে না ভাই ফটোশপ ইলাস্ট্রেটর আমি নিজেই দিয়ে দেব বলেন দাদা দাদা আমি আপনার কাছে প্রশ্ন নিতে আসতেছি সিরিয়ালি কাই এমডি রাশেদ আপনি প্রশ্ন করবেন এমডি রাশেদ स्कैपेदेधान ফোনে কথা বলা নিষেধ নাম্বার আদান প্রদান এগুলা কিচ্ছু করা যায় না ওখানে চ্যাটিং করতে হবে আপনাদের জি আমাদের যে ফাইবার অ্যাকাউন্ট থাকবে বা আপওয়ার্ক অ্যাকাউন্ট থাকবে ওখান থেকে আমরা চ্যাটিং করে ওনাদের সঙ্গে কাজ আদান প্রদান করব কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ফোন বা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার বা ইনস্টাগ্রাম এগুলো দিলে তখন সমস্যা হবে এগুলা দেওয়া নিষেধ যায় না দিলে অ্যাকাউন্ট রেস্ট্রিক্ট করে স্যার আপওয়ার্কে কি ভিডিও কলের সম্ভাব্য ব্যবস্থা আছে হ্যাঁ আপওয়ার্কে যায় ফাইবার ওই দিনই চালু করতেছে বাট साधारणतिक्रम करम कर দিয়ে তারপর সাইড দিলে অতিক্রম করবে টেনশন নিয়েন না ভাইয়া আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে মনে করেন এখন তো কাজই শুরু করলাম না তার আগে যদি অত চিন্তা করি তাহলে তো হবে না শিখা রহমান আপনি কি প্রশ্ন করবেন আপু শিখা রহমান আনমিউট করে কথা বলেন আচ্ছা নেই আচ্ছা নেই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম স্যার হ্যাঁ ওয়া আলাইকুম সালাম ভাইয়া হ্যাঁ ওয়া আলাইকুম সালাম ভাইয়া मोट क्लस कत আচ্ছা স্যার ঠিক আছে এই ভাইয়া মিউট করেন ওকে ভাইয়া মিউট করেন মোশারফ মুন্না ভাইয়া বলেন স্যার আগামী কাল থেকে আমরা কম্পিউটারে ক্লাস করলে হয় না মোবাইলে না করে হ্যাঁ কম্পিউটারে ক্লাস করলে হয় না আমার তো হ্যাঁ এটা শেখাবো সব ধীরে ধীরে শেখাবো ভাইয়া একটু ধৈর্য ধরেন দুই চার দিন যাইতে দেন সব শেখাবো না কম্পিউটারে ক্লাস ক্লাস করতে হচ্ছে না ওকে ওকে মানে মোবাইলে না করতে হ্যাঁ কোনো প্রবলেম নাই
মানে আমি বলতে চাইতেছি সবচেয়ে ল্যাপটপের নাকি ফোনে মানে কোনটাতে বেটার হবে কাজ সবই বেটার আপনার যেটা আছে আপনি ওটা দিয়ে করেন অনেক 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 সময় দেখা যাচ্ছে মানে ফোনে হয় না বা অনেক কাজ আছে মানে ঠিক মতো ফোনে হয় না বা ল্যাপটপ লাগে বা যেটা ল্যাপটপে হয় না সেটা করবেন না ল্যাপটপ ছাড়া হয় না ওটা করলেন না আপনি কাজ সব কাজই আপনি করতে হবে দুনিয়ায় না না ওইটার জন্য আমি ভাবতেছি মানে এইটার জন্য প্রশ্নটা করলাম ঠিক আছে না ফোনে তো সব কাজ করা হয় না যায় না ঠিক মতো সেটা করলেন না আপনি স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল আরেকটা কোশ্চেন ছিল স্যার আপনি একটু ওয়েট করেন আমি সবার প্রশ্ন নিয়ে তারপর আবার আপনার সিরিয়ালে আসব জাহিদুল ইসলাম ভাই আপনি বলেন জাহিদুল ইসলাম কি প্রশ্ন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম স্যার আমি বলতে চাই যে যখন করেন আমার বাড়িতে ধরেন পিসি আছে তারপর অনেক সময় কারেন্টের সমস্যা হয় তো আমি ফোন দিয়ে কাজ করতে চাইতেছি বা পিসি দিও তো সেখানে আমরা যদি রান্না করি ভাত রান্না করা দেখাবো আপনাদের গরুর মাংস রান্না করলে সেটা রান্না করা দেখাবো আলু ভর্তা করলে আলু ভর্তা রান্না করা দেখাবো আগে আমি নিজে করে দেখাবো তারপর ওইটা দেখে আপনি করবেন আমাদের কাজের ডেভেলপের মাধ্যমে কি আমরা আপনার গ্রুপের হয়ে কাজ করতে পারি যাতে আমাদের অভিজ্ঞতা আরো পারে হ্যাঁ পারেন না কেন অবশ্যই পারেন বাট আমার কাজ করার জন্য লোক আছে আলাদা আর আমি আপনি আমার গ্রুপের হয়ে কাজ করলে এটা মানে আপনার কামলা খাটার মতো আর কি যেমন ধরেন আপনাকে আমি টাকা দিব আপনি কাজ করে দিবেন বাট আমি ওই জিনিসটা শেখাই না আমি শেখাই হচ্ছে আমি রেকর্ডটা আপনাকে ক্লাস শেষ হওয়ার দুই থেকে তিন ঘন্টা পর দেব কারণ রেকর্ডটা আপনার আপলোড দিতে হবে ডিনার করব তারপর দিব রেকর্ডটা আপলোড দিয়ে তারপর আপনাকে রেকর্ডটা দিব আপনি রেকর্ডটা দেখে দেখে সব বুঝে নিবেন কারণ এখন যদি এক্সপ্লেন করতে যাই অনেক সময় লাগবে হ্যাঁ আচ্ছা আর ভাইয়া ওই যে ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপার মানে কত কি ইনভেস্ট করা লাগতে পারে এখানে তো ইনভেস্ট করার কোনো প্রশ্ন নাই ভাইয়া আমাক শেখানোর বিনিময়ে কোর্স ফি দিতে হবে সেটা তো একটু আগে বলে দিলাম 5400 5600 টাকা যদি এই ব্যাচে ভর্তি হন 36 তম ব্যাচে আচ্ছা শুরু হবে ক্লাস তো শুরু হলো আজকে থেকে আমি এক কাজ করি আপনি যেহেতু অনেক লেটে জয়েন দিয়েছেন আপনি রেকর্ডটা দেখেন 
দেখে যদি কিছু বুঝতে না করেন আমাকে কল দিয়েন হ্যাঁ কারণ আচ্ছা যেহেতু অনেক কিছু মিস দিয়েছেন এইজন্য আপনি অনেক কিছু বুঝতেছেন না হ্যাঁ একদম আচ্ছা ভাই ওকে ভাই দোয়া করবেন ফি আমানিল্লাহ আচ্ছা এমএসটি সাথী আক্তার আপনি কি বলবেন আপু এমএসটি সাথী আক্তার ডিকে দাস ভাইয়া বলেন ডিকে দাস আনমিউট করে কথা বলেন ডিকে দাস হ্যালো স্যার ভাইয়া জি আমি আপনার আমরা তো মোটামুটি ধরেন যে তিন মাসে কোর্স করতে করতে আমরা একটা কোয়ালিটি বললো মনে হয় দেড় থেকে দুই মাস পরে মনে হয় আমরা ইনকাম করতে পারবো তাই না জি ইনশাআল্লাহ জি 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 তা ওইখানে আমাদের প্রথমে তো ধরেন আমরা বাইরের কাছ থেকে কাজটা নিতে আমরা তো বুঝবো না তো প্রথমে ওই ওই ক্ষেত্রে আপনারা কিছু হেল্প করে দিবেন কিনা হ্যাঁ আমি তো অল টাইমই হেল্প করার জন্য আপনাকে আসি ভাইয়া না হলে তো আপনি পারবেন না আপনাকে ধরেন আপনি বাইরের যে কোনো সম্পর্কিত প্রবলেম আমাকে যেমন একটু আগে একজন নক দিল বায়ার মেসেজ দিয়েছে অর্ডার দিবে ওনাকে উনি বুঝতেছেন আপনাদের ক্লাসের কিছুক্ষণ আগে পরে আবার আমি নিজে মেসেজ টাইপ করে ওনাকে দিয়ে দিলাম আমি উদাহরণ একটু দেখাই এই যে দেখেন একটু আগে আপনার হচ্ছে বায়ার এনাকে নক দিয়েছে এই যে দেখেন উনি আমাকে স্ক্রিনশট দিয়েছে মোবাইল থেকে হ্যাঁ বায়ার ওনাকে মেসেজ দিয়েছে মোবাইল লিখেন তো ঠিক আছে ইয়েলি স্টেশন চেয়েছে এখন উনি তো বুঝতেছে না আমি ওনাকে আবার লিখে দিলাম নিজে যে আইএল ডিজাইন বাই মাই সেলফ যেটা লিখে দিলাম তারপর আবার করতে কি সে আর একটা বায়ার আবার মেসেজ দিয়েছে এখন সে বুঝতেছে না আবার আমি লিখে দিলাম ঠিক আছে তারপর আবার মেসেজ দিয়েছে তারপর আমি এটা লিখে দিছি তাকে সে আবার তাকে বায়ারকে দিয়ে দিছে হয়তো বা অর্ডার দিয়ে দিবে আমার হেল্পের জিনিসটা ঠিক এরকম বলেন না মানে প্রথম দুটো একটা বায়ার সর্বনিম্ন পাঁচশো টাকা তার নিচে কোন কাজ নাই কালকে তো হচ্ছে শুক্রবার ফ্রাইডে তো দশটার দিকে শুরু হবে আর এটা তো স্পেশাল ক্লাস আর আমাদের ক্লাসটা কবে থেকে শুরু হচ্ছে এখনো তো ভর্তি আপনার কোন প্রশ্ন আছে পরবর্তী ক্লাসগুলোতে বেসিক যে গাছ শেখানোর এটাতে এগিয়ে যেতে হবে হ্যাঁ গাছ না লাগিয়ে ফল নিয়ে চিন্তা করলে হবে না এ থেকে জেট পর্যন্ত যেতে হবে ভেরি গুড ভেরি গুড আপনি অনেক সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আমরা সেভাবেই এগিয়ে যাব नेक्स्ट ক্লাস থেকে খাইরুল ভাই আপনি দোয়া করবেন সবার জন্য হ্যাঁ কাজ কেমন হলো না প্রথম ক্লাস ঠিক আছে সমস্যা নাই পরবর্তী ক্লাসে কাজ নিয়ে বেশি কথা হবে প্রথম ক্লাসে আমি কখনোই কাজ করাই না হ্যাঁ আর একটা জিনিস কি মনে করেন যে আপনি তো পেশেন্ট তাই না জি জি মনে করেন পেশেন্ট যদি ডক্টরের কাছে যায় একটু চুপচাপ থেকে ডক্টরের পরামর্শ শুনতে হয় হ্যাঁ হ্যাঁ আজকে প্রথম ক্লাস ঠিক আছে সমস্যা নাই ইনশাআল্লাহ আমরা আগামী ক্লাস থেকে কাজ শিখব ওকে ধন্যবাদ ভাইয়া জান্নাতুল ফেরদৌস লিয়া আপু আপনি বলেন আপনার কি প্রশ্ন জান্নাতুল ফেরদৌস লিয়া আপু মাইক্রোফোন আনমিউট করেন করে কথা বলেন আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম যদি কখনো এটা আমাদের ফেস করতে হয় তখন কি করবো ভাইয়া আচ্ছা সাধারণত বায়ার ভিডিও কলে কথা বলে না কোন বায়াররা ভিডিও কথা বলে যার সাথে দীর্ঘদিন কাজ হচ্ছে যেমন ধরেন 
একটা বায়ার সাথে আমি এক বছর থেকে কাজ করছি তার সাথে একটা ভালো সম্পর্ক তোলে ঠিক আছে আমি ভিডিও কলে আপনাকে বোঝাই কথা বলি তাদের সাথে পার্সোনালি কথা বলা যায় সেটা টেকনিকের মাধ্যমে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার স্কাইপ আইডি আদান প্রদান করতে হয় এটা আপনি যে ম্যান্ডেটরি আপনার করতেই হবে এমনটা না এখন কোনো বায়ার যদি আপনাকে বলে যে ভাই আপনার ভিডিও কলে কথা না বললে কাজ দেব না তো ওই বায়ারের কাজ আপনাকে করতেই হবে अवश्य না বলতে যদি ইংলিশ বলতে না পারেন বলবেন না ওর বেশি টাকা নিতে হবে অন্য বায়ার নাই এখন আপনি যদি এইটা নিয়ে মনে করেন যে মাথায় টেনশন থেকে মনে করেন যে জ্বর নিয়ে আসেন অসুস্থ হয়ে যান যে কি হবে আমার তাহলে তো আপনি শিখতেই পারবেন না না ভাই আর কি আপনি কাছে প্রশ্নটা করার প্রয়োজন মনে হলো এর জন্য মানে জানার দরকার ছিল এই জন্য আমি প্রশ্নটা করলাম এখন মনে করেন আমরা তো আমাদের বাংলাদেশের সোসাইটিতে বসবাস করি তাই না যেমন আমাদের অনেক সময় দেখেন কথাবার্তার মাধ্যমে বিয়ে হয় তো একটা ছেলে ধরেন একটা মেয়েকে বিয়ে করবে এখন সে যদি চিন্তা করে এই মেটা আজকে পাঁচ ছয় বছর পর যদি আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে তাহলে কি হবে তাহলে কি তার বিয়ে করা হবে বলেন তো দেখি হবে না কিন্তু তো ভবিষ্যতে কি হবে এটা চিন্তা করে আপনি যদি এখন অনেক টেনশন করেন তাহলে হবে না আগে কার শিখি কার শিখে কথা বলি ভিডিও কল তো অনেক দূরের কথা আশা করি আপনি উত্তর পেয়ে গেছেন আচ্ছা শিকার রহমান উমর ফারুক উমর ফারুক ভাই আপনার প্রশ্ন নেব হ্যাঁ স্যার বলছিলাম যে আমার হাতে ওই সময় শুধু একটা বায়ার ছাড়া অন্য কোন কোন বায়ার নাই তো ওই ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি भैया <laughs> इंगलिश जारिश কথা হচ্ছে একটা সমস্যা যেটা মেয়েটা মানে মেজর না ওইটা সমস্যার টেনশন বাদ দিয়ে আপনি কাজ শেখেন যাই হোক অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে আজকে আর দিব না অনেক টায়ার্ড হয়ে গেছি প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে মনে হচ্ছে চার পাঁচটা চাকরির ইন্টারভিউ দিলাম আর যদি তারপরও কোনো কিছু জানার ইচ্ছা থাকে আপনাদের অবশ্যই আমাকে পার্সোনালি নক দিবেন হোয়াটসঅ্যাপে আমি ইনশাল্লাহ রিপ্লাই করার চেষ্টা করব ठीक है भैया भर्ती सम्पर्कित जो तथ्य हमारे पार्सनलि अपना कल दीबें अथवा नक दीबें और आजकल जो क्लसटा पर्यत रेखे दी सबाई भलो थकबें सुस्थान असलमकुम सवार जो शुभकामना जरा भर्ती हमें ना को प्रब्लेम नहीं नम्बर रेखे दें जो प्रयोजन नक देवें